देखो बच्चों एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर नाइन तक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था सो so, आज हम टेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल आई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू डी इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें हमारे पास क्या था डिनोमिनेटर में हमारे पास किस टाइप की टर्म होती थी एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र या फिर इन्हीं के अंडर रूट भी हो सकते थे इस टाइप से ऐसी कुछ और टर्म्स भी थी कुछ और आइडेंटिटी हमने पिछली क्लास में की थी सो so, क्या डिफरेंस है दोनों में अभी जो हमारे पास टर्म है यहाँ पर जो इस आइडेंटिटी को देखो आप यहाँ पर आपके पास दो टर्म है ओनली और वो दोनों क्या है स्केयर टर्म है जैसे एक्स स्केयर एंड ए स्केयर सेकेंड वाली में हमें गिवन है एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर तो दो ही टर्म है और दोनों क्या है होल स्केयर टर्म है राइट सो so, हम अपने इस क्वेश्चन को बी सी टाइप से चेंज करेंगे परफेक्ट स्केयर टर्म्स में इसको चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे इसको देखो जरा आई इज इक्वल टू एंटीग्र लॉ वन अपॉन इसमें सबसे पहले आपको इन फर्स्ट टू टर्म्स पे फोकस करना है एक्स स्क्र प्लस टू एक्स राइट और इसको हम एक परफेक्ट स्क्र टर्म में कन्वर्ट करेंगे इन दोनों टर्म्स को एक्स स्क्र प्लस टू एक्स को कम्बाइन भी हम एक परफेक्ट स्क्र टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे अगर आपको ये एक्सप्रेशन दे दी जाए एक्स स्क्र प्लस टू एक्स इसको आप परफेक्ट स्क्र कैसे बनाएंगे तो जब भी परफेक्ट स्क्र बनाना हो तो सबसे पहले टू जो एक्स का कॉफिशेंट है वो देखना है x का कॉफिशेंट क्या है यहाँ पर टू राइट right? इसका हाफ करना है हाफ कर दिया और उसको स्केयर भी करना है राइट right? तो यहाँ पर अगर आप स्केयर करेंगे तो क्या आएगा वन का स्केयर वन और ये आपको यहाँ पर ऐड करना है वन स्केयर यहाँ पर ऐड करना है अगर ऐड किया है तो सब भी करना होगा राइट right? तो वन स्केयर आपको सब भी करना है अब ये क्या बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए So, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वन होल स्क्र और साइड में ये माइनस वन स्क्र क्या हो जाएगा वन ठीक है इस टाइप से परफेक्ट स्क्र बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है जब कभी भी परफेक्ट स्क्र बनाना हो तो x के कॉफिशेंट को देखना है x का कॉफिशेंट क्या है यहाँ पर टू इसको इसका हाफ करना है यानी कि इसको टू से डिवाइड करना है और इसका स्क्र करना है जो भी ये टर्म आती है वही एड करनी है एड भी करनी है और सब भी करनी है सो so, देखो यहाँ पर x के रेज इट इज रहेगा टू एक्स का कॉफिशेंट टू है उसको आपने हाफ कर दिया हमने साइड में भी देखा ठीक है टू एक्स को तो एज इट इज लिखना है प्लस में जो ये आया था टू से टू को कट किया था तो वन का स्केयर आया था वन वन स्केयर यहाँ पर ऐड करना है वन स्केयर ऐड किया है तो वन स्केयर माइनस भी करना है माइनस भी करना है वन और प्लस में टू पहले से ही हमारे पास था क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो टू था ठीक है समझ आया होगा आई थिंक नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिए चलते हैं आगे दिस इज नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन ओवर अब इसको आप क्या लिख सकते हैं ये कंप्लीट टर्म क्या है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी एक्स स्केयर यानी कि ए स्केयर वन का स्केयर यानी कि बी स्केयर और टू एक्स वाली जो टर्म है दैट इज टू ए बी सो इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स प्लस वन होल स्केयर ये x प्लस वन का होल स्केयर है एंड ये माइनस वन प्लस टू कम्बाइंडली क्या बन गया प्लस वन ठीक है प्लस वन इस वन को आप लिख सकते हैं वन का स्केयर डी एक्स करेक्ट सो ये हो गया बच्चों x प्लस वन का होल स्केयर प्लस वन राइट अब अगर यहाँ पर x प्लस वन को पुट कर लिया जाए पुट x प्लस वन इज इक्वल टू टी एक्स प्लस वन को क्या पुट कर लिया जाए t एंड अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी राइट सो हमारा इंटीग्रेशन अब क्या बन गया i इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन की जगह क्या रखेंगे x प्लस वन की जगह रखेंगे t सो so ये हो गया टी स्क्र प्लस वन स्क्र प्लस वन स्क्र टी स्क्र प्लस वन स्क्र इंटू डी टी 
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ऐसे इंटीग्रेशन अच्छा इसके ऊपर रूट भी है रूट भी लगाना होगा हमें ये सारा रूट के अंडर है सो दिस दिस इंटीग्रेशन इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र और इस टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता है इस टाइप के टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस सी करेक्ट सो इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा आई अब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ जरा लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्र प्लस वन प्लस सी करेक्ट अब टी को हम वापस टी की वैल्यू क्या थी एक्स प्लस वन उससे रिप्लेस कर देंगे तो इंटीग्रल हमारा आ गया लॉग ऑफ टी टी के जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस वन क्योंकि टी को हमने क्या रखा था एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ अगेन यहाँ पर भी टी की जगह क्या रखना है एक्स प्लस वन सो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्र प्लस में वन प्लस सी राइट दिस इज इक्वल टू अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये बनेगा x प्लस वन इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो x प्लस वन होल स्क्र प्लस वन अगर इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो ये बन गया एक्स स्क्र प्लस वन प्लस टू एक्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी प्लस वन तो फाइनली ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस टू एक्स ये वन और वन एड होके क्या हो जाएंगे टू क्या हो so, तो यहाँ पर आप इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है ये इसका इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रल आई इज इक्वल टू नाइन एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यहां पर भी उसी टाइप से है नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसको हमें क्या बनाना है दो होल टर्म्स का दो टर्म्स का होल स्क्र लाइक एक्स प्लस वन स्क्र प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट लाइक फाइव स्क्र कुछ इस टाइप के टर्म्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे देखो जरा कैसे कर सकते हैं हम ये इसके लिए आपको क्या करना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था पहले आप इन टर्म्स को फोकस कीजिए एक्स स्क्र एंड एक्स के टर्म्स को फोकस कीजिए ठीक है और उसमें भी स्पेशली क्या करना है आपको एक्स के कॉफिशेंट को देखना है राइट right? और हम इसको परफेक्ट स्क्र बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन परफेक्ट स्क्र बनाने के लिए एक बात का जो हमेशा ख्याल रखना चाहिए वो क्या है कि एक्स स्क्र का कॉफिशेंट वन होना चाहिए जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्र कम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये देखना है कि एक्स स्क्र का कॉफिशेंट वन है या नहीं अगर वो वन नहीं है तो उसको आपको वन बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक्स स्क्र के कॉफिशेंट को वन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा नाइन कॉमन लेना होगा सो so, इंटीग्रेशन के बाहर क्या आ जाएगा वन बाई नाइन अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्र क्योंकि यहाँ से नाइन हम कॉमन ले चुके हैं आगे आएगा सिक्स बाई नाइन एक्स नाइन कॉमन लिया है तो ये जो टर्म है ये नाइन से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर नाइन था नहीं प्लस आगे फाइव के साथ भी नाइन नहीं था वहां से भी हमने कॉमन लिया है तो फाइव को भी हम नाइन से डिवाइड करेंगे अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये कैसे हो गया तो नाइन को आप वापिस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाली एक्सप्रेशन आपके पास वापिस आ जाएगी दिस यहाँ पर अगर आप सिक्स को कट करते हैं और नाइन सिक्स और नाइन में से आप कट कर सकते हैं थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा सो इंटीग्रल आपका कन्वर्ट हो गया i इज इक्वल टू वन बाई नाइन इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन दिस इज एक्स स्क्र एक्स स्क्र प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस फाइव बाई नाइन अब इस इन टू डी एक्स अब जो डिनोमिनेटर में टर्म टर्म है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें परफेक्ट स्क्र में राइट right? डिनोमिनेटर में जो ये टर्म है इसको हम परफेक्ट स्क्र में कन्वर्ट करेंगे सो so, उसके लिए फिर से आपको क्या करना है x का कॉफिशेंट देखना है और x का कॉफिशेंट यहाँ पर कितना है टू बाई थ्री इसको आप क्या करेंगे हाफ करेंगे एंड इसका स्क्र भी करेंगे 
तो टू से टू कट हो गया बचा हमारे पास वन बाई थ्री सो वन बाई थ्री होल स्क्र सो वन बाई थ्री होल स्क्र यहाँ पर आपको ऐड करना है सो so, हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी दिस इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्र ये एज इट इज रहेगा प्लस टू बाई थ्री एक्स ये टू ए बी वाली टर्म है ये भी एज इट इज रहेगी आपको यहाँ पर बी स्क्र एड करना है बी स्क्र वाली टर्म को एड करना है दैट इज वन अपॉन थ्री का होल स्क्र ये ऐड किया है ऐड किया तो सब भी करना होगा माइनस वन बाई थ्री प्लस फाइव बाई नाइन पहले से ही था इसको लिखना है डी एक्स दिस एम्प्लाइज वन बाई नाइन इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए यहां तक सो so ये क्या है ए स्क्र दिस इज ए स्क्र दिस इज बी स्क्र एंड ये जो टर्म है ये है टू ए बी आप चेक करके देख सकते हो ये टू ए बी वाली टर्म है ठीक है सो so, ये जो रेड मार्क वाली टर्म है इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन बाई थ्री होल स्क्र ये एक्स प्लस वन बाई थ्री का क्या है होल स्क्र है आगे जो दो टर्म है माइनस वन बाई थ्री एंड फाइव बाई नाइन फाइव बाई नाइन माइनस वन बाई थ्री फाइव बाई नाइन प्लस का है और वन बाई थ्री क्या है माइनस का है इसमें अगर आप एल्सियम लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा फाइव माइनस थ्री अपॉन नाइन फाइव सॉरी एक यहाँ पर मिस्टेक है कि जो हमने सब किया है वो टर्म भी क्या होनी चाहिए जैसे वन बाई थ्री स्क्वेयर एड किया था तो वन बाई थ्री स्क्वेयर ही माइनस करेंगे वन बाई थ्री स्क्वेयर ही माइनस करना है जो कि क्या होता है वन बाई नाइन ठीक है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे राइट right? तो ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएंगे फाइव बाई नाइन प्लस का है और माइनस वन बाई नाइन वन बाई नाइन माइनस का है माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास फोर बाई नाइन क्या आएगा फोर बाई नाइन ठीक है अब फोर बाई सो ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई होके फोर बाई नाइन आ गई और फोर बाई नाइन को आप क्या लिख सकते हो प्लस प्लस का फोर बाई नाइन है तो इसको आप लिख सकते हो टू बाई थ्री होल स्क्र राइट यहाँ पर इंटू में डी एक्स दिस इज नाउ क्या लिख सकते हो इसको आप आई इज इक्वल टू वन बाई नाइन एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री को हम x की तरह से ट्रीट करेंगे या फिर इसमें हम क्या कर देते हैं लेट x प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू टी इसको t ले लें सो so, dx क्या होगा dt टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सो इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन को आप लिख सकते हैं t सो दिस इज टी स्क्र प्लस टू बाई थ्री होल स्क्र टी स्क्र प्लस टू बाई थ्री होल स्क्र इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप ठीक है अब देखो क्या लिखेंगे इसको इनटू में डी टी दिस इज लाइक एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इस टाइप का इंटीग्रल इस टाइप के टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी राइट सेम फॉर्मूला हम अपने एक्सप्रेशन पे लगाएंगे सो आई इज इक्वल टू वन बाई अच्छा यहाँ पर वन बाई नाइन भी था दिस इज वन बाई नाइन सो वन बाई ए क्या लिखेंगे इसको वन बाई ए ठीक है वन बाई ए सो वन अपॉन टू बाई थ्री टू बाई थ्री वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स एक्स के जगह क्या है यहाँ पर टी एक्स बाई ए ए के जगह लिखेंगे हम टू बाई थ्री राइट प्लस सी सो इसको आप क्या लिख सकते हो आई इज इक्वल टू वन बाई नाइन इन टू थ्री बाई टू ये टू बाई थ्री क्या हो जाएगा रेसिप रोकल हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस इज थ्री टी बाई टू टी ऊपर न्योमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा ठीक है दिस इज प्लस सी अब हम टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ से इसको कट कर दीजिए थ्री तो सो ये क्या आएगा वन बाई सिक्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 
थ्री टी के जगह क्या लिखेंगे टी क्या था एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई थ्री ऑफ डिवाइडेड बाई टू प्लस सी फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए वन बाई सिक्स टेंजेंट इनवर्स दिस इसको एल्सियम लेंगे तो ये थ्री एक्स हो जाएगा और एल्सियम से नीचे का एल्सियम कट हो जाएगा तो ये आएगा थ्री एक्स प्लस वन एल्सियम से एल्सियम क्या हो जाएगा कट हो जाएगा सॉरी एल्सियम से इस थ्री से एल्सियम कट हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू प्लस सी ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ डिफरेंट नहीं है इस क्वेश्चन में भी तो थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा चेंज है और वो पॉइंट क्या है अगर मैं आपको बताऊ क्या चेंज है देखो जरा आई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्र यूजली जब हम ए प्लस बी होल स्क्र ओपन करते हैं तो ये क्या होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी या ए माइनस बी ओपन करते हैं तो ये क्या होता है दिस इज ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी यानी कि जो ए ये ए स्क्र और बी स्क्र वाली जो दोनों ट्रम है ये दोनों हमेशा क्या होती है प्लस में होती है ठीक है लेकिन इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक्स स्क्र क्या है माइनस का है तो पहले हमें एक्स स्क्र को क्या बनाना होगा प्लस बनाना होगा अच्छा अब ये अंडर रूट के अंदर में है पूरी एक्सप्रेशन सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्र सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस बाहर निकाल लिया आपने और आप एक्स स्क्र को क्या बना लें पॉजिटिव प्लस में सिक्स एक्स और माइनस सेवन ऐसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट अंडर रूट के अंदर यह ये पूरी ट्रम सो माइनस बाहर नहीं निकल सकता अंडर रूट माइनस वन क्या होता है अंडर रूट माइनस वन क्या होता है आयोटा स्क्र इमेजनरी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ठीक है सो माइनस वन को आप रूट के बाहर नहीं निकाल सकते इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि माइनस वन को आप रूट से रूट के बाहर नहीं निकाल सकते ठीक है अगर आप ये कॉमन भी लेते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा और ये जो माइनस साइन है ये रूट के अंदर ही रहेगा रूट से बाहर नहीं आएगा करेक्ट देखो जरा तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं सेवन माइनस मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस का सिक्स एक्स है ये हो गया प्लस सिक्स एक्स और प्लस लिखेंगे एक्स स्क्र इन टू ये हमारी एक्सप्रेशन है ठीक है अब देखिए जरा जो ये सेवन माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट ये है इसका क्या इसको कैसे चेंज करेंगे सेवन माइनस दिस इज एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स राइट अब इसको हमें परफेक्ट स्क्र बनाना है परफेक्ट स्क्र बनाना है तो एक्स का कॉफिशेंट देखो एक्स का कॉफिशेंट क्या है सिक्स सिक्स का क्या करेंगे हाफ हो गया हाफ और इसका स्क्वेयर भी करना है तो ये आ गया थ्री थ्री स्क्वेयर हो गया ये राइट right? क्या हो गया थ्री स्क्वेयर सो so, यहाँ पर आपको थ्री स्क्वेयर ऐड करना है ऐड किया है तो थ्री स्क्वेयर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा राइट लाइक दिस ठीक है अब ये टर्म हमारी होगी ए स्क्वेयर ये वाली टर्म है बी स्क्र और ये सिक्स एक्स वाली जो टर्म है ये टू ए बी की टर्म है इन पहले तीन टर्म को तो कंबाइन करके हम ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लिखेंगे ठीक है सेवन माइनस ये तीन टर्म क्या बन गई x प्लस थ्री का होल स्क्र एक्स प्लस थ्री का होल स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्र और ये जो टर्म है इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर भी क्या है माइनस है तो जब इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो ये प्लस थ्री का स्क्र हो जाएगा यानी कि प्लस नाइन हो जाएगा अब ये नाइन और सेवन मिलकर क्या बन जाएंगे सिक्सटीन तो जो हमारी एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन सेवन माइनस एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री स्क्र और एक्चुअल में ये थ्री स्क्र माइनस हुआ है तो बाहर भी क्या लिखेंगे प्लस थ्री स्क्र ठीक है 
या यहां से देख लीजिए जब ये थ्री स्केयर ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस थ्री स्केयर क्या बन गया था प्लस थ्री स्केयर करेक्ट देखो जरा दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको वन अपॉन अब ये थ्री स्केयर हो जाएगा क्या नाइन और ये सेवन क्या हो गया सिक्स सेवन ऐसे ही रहेगा सॉरी तो ये नाइन और सेवन मिलके कब दोनों प्लस के हैं कंबाइन करके क्या हो जाएंगे सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस और ये जो टर्म है एक्स स्क्र प्लस थ्री स्क्र प्लस सिक्स एक्स इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस थ्री होल स्क्र करेक्ट डी एक्स एंड बच्चों ये जो सिक्सटीन है इसको भी आप क्या लिख दीजिए फोर लिख दीजिए तो ये हो गया अच्छा ये रूट के अंदर है रूट भी लगाइए सो फोर स्क्र माइनस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्र अंडर रूट डी एक्स क्वेश्चन हमारा इसमें चेंज हो गया अब अब क्या करेंगे अब हम पुट करेंगे x प्लस थ्री को t x प्लस थ्री को क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे x प्लस पुट x प्लस थ्री इज इक्वल टू टी तो डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी क्वेश्चन आई अब हमारा इंटीग्रल किस में चेंज हो गया इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ फोर स्क्र माइनस एक्स प्लस थ्री को हमने टी पुट कर लिया है तो ये बन जाएगा टी स्क्र नव दिस क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ठीक है और ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वन अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स इसका इंटीग्रल क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी क्या होता है इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी ठीक है So, क्या करेंगे देखो जरा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स दिस इज t बाई फोर टी बाई फोर एक्स बाई ए मतलब यहां पर x क्या है t है और a क्या है फोर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही आई इज इक्वल टू कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को इंटीग्रल ऑफ देखिए जरा एट एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्केयर सो यहां से आप एक्स स्केयर के टर्म इसमें फिर से नेगेटिव आ गई ऐसा पहले भी एक क्वेश्चन में आया था तो इसको आपको क्या करना है प्लस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये एक्स स्केयर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा और जो प्लस थ्री एक्स है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा माइनस थ्री एक्स ठीक है क्या करेंगे अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एट एज इट इज रहेगा एट में कोई चेंज नहीं आएगा माइनस ये क्या है एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स सो एक्स का ऑप्शन क्या है थ्री थ्री का हाफ करेंगे और उसका स्केयर भी करेंगे क्या बन गया एक तो यहाँ पर एट माइनस एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई टू होल स्क्र तो ऐसे लिख देंगे ठीक है अब एक्चुअली ये जो थ्री बाई टू है ये थ्री बाई टू होल स्क्र हमने क्या किया है माइनस किया है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस तो ये एक्चुअल में माइनस हुआ है माइनस हुआ है तो आपको प्लस भी करना पड़ेगा प्लस क्या करना पड़ेगा थ्री बाई टू का होल स्क्र थ्री बाई टू होल स्क्र क्या होता है नाइन बाई फोर तो मैं डायरेक्टली नाइन बाई फोर ही लिख देता हूँ ठीक है आई होप ये आपको समझ आ गया होगा देखो जरा इन क्या लिखना है डी सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अब आप ये देखिए एट प्लस नाइन 
नाइन बाई फोर सॉरी एट प्लस नाइन बाई फोर ये क्या हो जाएगा थर्टी टू प्लस नाइन एल्शियम लेंगे ठीक है एल्शियम लेंगे थर्टी टू बाई फोर तो ये हो गया थर्टी टू एंड नाइन फोर्टी वन बाई फोर राइट क्या बन गया ये फोर्टी वन बाई फोर सो ये दोनों एट एट एंड नाइन बाई फोर दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे थर्टी टू बाई सॉरी फोर्टी वन बाई फोर्टी वन बाई फोर इस फोर्टी वन बाई फोर को आप लिख सकते हो रूट फोर्टी वन बाई टू का होल स्क्र रूट फोर्टी वन बाई टू का होल स्क्र सो यहाँ पर आपके पास ये क्या बन जाएगा रूट फोर्टी वन बाई टू का होल स्क्र एंड ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्र सो माइनस बीच में माइनस का साइन है x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्र इन टू डी एक्स करेक्ट देखो जरा अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे किस टाइप का इंटीग्रल बन गया ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र दिस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इस टाइप का इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए ठीक है प्लस में सी ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू अच्छा जो हम हर बार ये क्या करते हैं इसको टी पुट करते हैं अगर ये लीनियर टर्म है और एक्स का कोई कॉफिशेंट नहीं है मतलब यहाँ पर एक्स का कॉफिशन क्या है वन तो आप डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हो ये पूरी टर्म जस्ट एक्स की तरह ही एक्ट करेगी जैसे हम एक्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही इसको ट्रीट करना है और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है आप इसको टी पुट कर लीजिए ठीक है उससे कर सकते हैं आप अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली एक्स की तरह ट्रीट कीजिए बस कंडीशन ये है एक तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशेंट वन होना चाहिए राइट right? और ये पूरी टर्म क्या होनी चाहिए लीनियर होनी चाहिए मतलब जो टू पावर के अंदर टू पावर के अंडर में जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए लीनियर होनी चाहिए तो आप सिंपली इसको एक्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं ठीक है और फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप इसको टी पुट करके कर लीजिए जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स के जगह क्या है हमारे पास एक्स माइनस थ्री बाई टू एक्स माइनस थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई ए रूट फोर्टी वन रूट फोर्टी वन बाई टू प्लस में सी प्लस सी सो आई क्या आ गया आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट फोर्टी वन और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एल्शियम क्या है टू है इसलिए देख दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे प्लस में क्या है सी करेक्ट सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखो जरा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हमारे पास वन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज लंबा हो जाएगा देखते हैं जरा इसको आई इज इक्वल टू मैं अपना मार्कर यहाँ पर थोड़ा सा फाइन टिप कर लेता हूँ क्योंकि अगर इसको इसी साइज के से लिखते रहे तो ये जगह भी ज्यादा लेगा और इस पर आएगा नहीं ठीक है चलो करते हैं जरा देखो जरा आई हमें गिवन है क्या गिवन है वन अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स और ये दोनों रूट के अंदर है तो आई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू क्या करना होगा नीचे के पहले ब्रैकेट ओपन कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्र माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स इन दोनों में से क्या ले लिया x कॉमन ले लिया ठीक है प्लस ए बी और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसलिए अंदर का साइन भी बदल गया क्या बन गया ये इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी डी एक्स ठीक है देखो जर
क्या करें अब फिर सिर्फ हम परफेक्ट स्केयर बनाने की कोशिश करेंगे और परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए x का कोफिशियंट देखना है x का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर a प्लस बी क्या है x का कोफिशियंट a प्लस बी सो ए प्लस बी को आप क्या करेंगे हाफ लिखेंगे क्या लिखेंगे हाफ इसका हाफ करेंगे ये हो गया दिस ठीक है उसका स्केयर भी करना है सो ये ए प्लस बी वाई टू का होल स्केयर हो गया ये टर्म हमें यहाँ पर ऐड भी करनी है और सब भी करनी है वन अपॉन दिस इज एक्स स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए प्लस बी ए प्लस बी इन टू एक्स प्लस क्या करना है प्लस हमें करना है ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस जो टर्म ऐड किए वो माइनस भी करेंगे तो प्लस ए भी तो यहाँ पर पहले से ही था और हमें माइनस क्या करना है जो हमने टर्म ऐड किया है वही माइनस करनी है ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर माइनस करना है इन टू डी एक्स करेक्ट कुछ नहीं किया हमने जस्ट ये टर्म ऐड किए और ये सब किए बाकी कोई चेंज नहीं किया अब जो यहां से यहां तक के टर्म्स हैं ये क्या बनाएंगी अगर आप इसको देखोगे तो ये बनेगा एस, ये ए स्केयर के टर्म है ये ए स्केयर के टर्म है ये बी स्केयर वाली टर्म है और ये टू ए बी के टर्म है ठीक है आप देख सकते हो ए स्केयर और बी स्केयर में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं टू ए बी टू इन टू ए के जगह क्या है एक्स और बी के जगह क्या है ए प्लस बी बाई टू टू इसको आप इससे कट करेंगे तो ए प्लस बी इन टू एक्स बचेगा यानी कि ये कि टर्म क्या है टू ए बी है और हमारे क्वेश्चन में भी यही है ठीक है तो ये जो तीन टर्म है फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं ये क्या बन गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्केयर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्केयर ठीक है और बाद वाली जो दो टर्म्स हैं इनको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा ए बी माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वेयर तो ये हो गया ए बी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी डिवाइडेड बाई फोर क्या किया मैंने होल स्क्वेयर ओपन कर दिया न्यूमरेटर का भी होल स्क्वेयर होगा एंड डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वेयर होगा ठीक है एलसीएम लीजिए ये फोर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ तो ये बनेगा फोर ए बी माइनस ए स्क्वेयर इस माई ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी करेक्ट देखिए प्लस का फोर ए बी है और माइनस का क्या है टू ए बी क्या बन जाएगा प्लस टू ए बी बनेगा टू ए बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए ठीक है तो एक बार तो चलो इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं इतना भी ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करना चाहिए तो क्या बचेगा प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ठीक है और ये साइड में सोल्व किया हुआ दिखाई देना चाहिए डर कि एग्जामिनर को कि आपने कैसे किया है वरना एग्जामिनर को लगेगा कि कहीं से चीटिंग कर ली आपने ठीक है भले चाहिए रफ वर्क में करते हैं मेन पार्ट पे करते हैं रफ में भी नहीं बल्कि आप इसको मेन सीट पे ही कीजिए आपके सीट की जो एग्जाम में आपको सीट मिलती है वो इस शेप की होती है तो इस साइड ये क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो राइट में ऐसे लाइन लगा के यहाँ पर सोल्व कर दीजिए रफ वर्क इधर रफ वर्क आपका होगा तो यहाँ मेन शीट के मेन पार्ट पे ही यहाँ पर सोल्व कर दीजिए इसको ठीक है चलो तो अब यहाँ पर क्या आ गया यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं ए स्केयर प्लस हो जाएगा बी स्केयर भी प्लस हो जाएगा और ये टू ए बी क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी बन जाएगा दिस इज और इसको आप आप क्या लिख सकते हो देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी क्या लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वेयर माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वेयर करेक्ट सो ये एक्सप्रेशन अब हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें वन अपॉन x माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वेयर ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वेयर और ये जो आगे वाली एक्सप्रेशन है इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाती है a माइनस बी होल स्क्वेयर 
जिसको आप लिखेंगे x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्र इन टू डी समझ आया ठीक है अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं नाउ क्या लिखेंगे बताओ जरा अब हमारा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया आई इज इक्वल टू अब देखो जरा ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज लाइक एक्स जो फर्स्ट टर्म है लाइक like एक्स और सेकेंड टर्म क्या है ए की ए दिस इज लाइक ए जो वेरिएबल टर्म है वो एक्स होगी और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो वाई होगी सॉरी ए होगी सो so, इसमें आप या तो एक्स माइनस एक्स माइनस ए प्लस वी वाई टी को टी पुट कर लीजिए अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कोई तो जरूरी नहीं है टी पुट करना मैं आपको पुट करके करके दिखा देता हूँ पुट x माइनस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू टी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt ठीक है अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया i इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी अपॉन इस इस कंप्लीट टर्म को क्या लिखेंगे अच्छा एक बात और अंडर रूट था जो हमने छोड़ दिया है अंडर रूट भी लगाना है अंडर रूट भी लगा दीजिए कंप्लीट का अंडर रूट है ठीक है क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं अंडर रूट है क्या हाँ अंडर रूट है ठीक है डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन सॉरी ये क्या बन गया रूट ऑफ जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी टी स्क्र बन गई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्र राइट क्या होगा इसका इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र टाइप से इसका इंटीग्रेशन होगा जैसा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का होता है तो बच्चों ये बन गया आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्र माइनस ए माइनस बी का होल स्क्र ठीक है प्लस सी अब टी को हमें वापस रिप्लेस करना है तो आई क्या आएगा हमारा लॉग ऑफ टी को क्या लिखना है टी को लिखना हमें एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू और इसमें ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ठीक है प्लस अंडर रूट में जो टर्म है टी स्क्र माइनस टी स्क्र टी स्क्र क्या होगा x माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्र ठीक है प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या है ए माइनस बी होल स्क्र प्लस सी अब अगर आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो यू आप ये बनी कहाँ से थी ये बनी थी इससे तो वापस सिंप्लीफाई होके ये यही टर्म आएगी आप उसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो या वहां से डायरेक्ट भी कॉपी करके लिख दीजिए आप लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस इसको डायरेक्ट वहीं से देख के लिख दीजिए एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्लस ए बी ठीक है प्लस में सी ये आपका फाइनल आंसर होगा एक स्टेप अगर इसमें आप और लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हो एक्स माइनस ए प्लस बी वाई टू प्लस अब ये कहाँ से आया था आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास आई थी यहाँ से यानी कि इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था तब ये एक्सप्रेशन आई थी तो इन इसके जगह पर वापस आप क्या लिख सकते हो वही दो फैक्टर फिर से भी लिख सकते हो x माइनस ए इन टू एक्स माइनस बी ऑल मॉड प्लस में c राइट यही आंसर आपका बुक में दिया हुआ है तो आप ऐसे आप एक स्टेप ऊपर भी छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और लास्ट वाला स्टेप लिख देंगे तो लिख सकते हैं आप वो भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्सटीन ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों वो थोड़े से अलग मेथड के हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ओके यहाँ तक को आप प्रैक्टिस कीजिए तब तक